ओके प्रॉब्लम चूँ फस्ट प्रॉब्लम अंडरस्टा सा चूँ इफ वन कार्ड इज ड्रॉन एट ए याडम फ्रम ए पैक अंत पैक वन कार्ड ड्रॉन आईन वन कार्ड ड्रॉन आईन अंत चूँ वन कार्ड इज ड्रॉन एट ए याडम फ्रम ए पैक पैक नईन कार्डस उठाई फिफ्टी टू मैं पैक नईन कार्डस उठाई फस्ट प्रासेस चूँ इन पैक आफ कार्ड कंटे फिफ्टी टू कार्डस मैं ड्राइंग ए कार्ड वन कार्ड ड्रा कदा दाखी अब फिफ्टी टू सी वन ईक्वल टू फिफ्टी टू अभी एन आफ एस अंत टोटल अवट कम्स अर्दा नैक्स्ट दें षो दट मैं चूप्चमी मैं द ईवेट आफ् गेटिंग एन आस् अंड अंड अंत कदा इंटरसक्ष इंटरसे अूनियन अंतर एंड आस् अंड गेटिंग हार्ट इन आस हार्ट ने बी अकना रूड़े इंडिपेड आर् इंडिपेड सो दट अंत मन अर्थमेंटे एन आफ ए इंटरसेन पी आफ ए इंटरसे बी ईक्वल टू पी आफ ए इंटू पी आफ बी अच्छी मत इंडिपेडेंट की दी फार्म पी आफ ए इंटरक्ष बी अंत फार्म पी आफ ए इंटू पी आफ बी अंत एल आर्स रूटी मैं प्रूव चेयर ओके चुदा प्रॉब्लम चुनाव ए पैक आफ कार्ड कंटेन चेपा फिफ्टी पैक आफ कार्ड फिफ्टी टू कार्ड कंटे वन कार्ड इज ड्रॉन काबी अब एन एफ एस इक्वल फिफ्टी टू जी वन आंसर इज़ फिफ्टी टू नैक्स्ट फस्ट एबी दवेंट गेटिंग एन आस् आस ने कदा अभी एबी दवेंट गेटिंग एन आस् दफ एक्वल फोर एन एफ एक्वल टू फोर ए मन की आस् अंत इप्ड एग्जापल एस अंत मूल चूँ से मन की स्पेस क्लब नैक्स्ट सर की डयम हार्ट अटाई स्पेस क्लब डयम हार्ट स्पेड मुक्ल पैक एन थर्टीन इवी थर्टीन इवी थर्टीन इवी थर्टीन मत थर्टी फोर जो फिफ्टी टू कार्ड मत कार्ड फिफ्टी टू अंदर आश्रीन उठाइए नागे आश्रीन उठाई नागुटाई ओके पैक उड़ेट मन की ए टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नईन टेन जॉकी क्वीन कि पदमूड़े चूँस सैट अने नाग सैट्स नाग उठाई अंत नागुन एफ एक्वल इपड़े ना बी अवन गेटिंग हार्ट इकड़ चुप चूसरा हार्ट लेन उठाई मत पदमू अंत सैट कदी हार्ट अने दाट पदमूड़ाई अब एना बी ईक्वल पदमू पीआफ कफ वो एनआफ वो मैं पीआफ कंटे पीआफ कदा अब एनआफ बै एनआ एस एन एफ अंत फोर एन एफ एस अंत फिफ्टी टू फोर वन सर फोर थर्टी सर थर्टी वे अला एनआफ बी एनआफ बी एंत थर्टी वे आर्ट्स अब मन प्रॉबिटी आफ बी कौलेंटे अंत प्रॉबिटी आफ आर्ट्स अर्द एनआफ बी बै एनआफ एस अब थर्टी बै फिफ्टी टू वन बै फोर नैक्स्ट चूँ ओके इदंत इपू मन की एनआफ ए इंटरक्ष बी ए इंटरक्ष बी एला कौल मन अंत ये इंट्रक्ष बी अंत मन अर्थमेंटे रू कल बी अर्द इक चूँ इक नागो चूँ अंटो आस कदा इकड़े हार्ट हार्ट अंटे ओन हार्ट इन आसाई चूँ हार्ट इंदाक आस्क इंटर अंत हार्ट रू कल अंत रिट एलिमेंट इकड आस उ आस उ अंत हार्ट आस उ कड़ा इक हार्ट हार्ट आस उ अंत सें अंक मन कल का बट्टी अंदर एन आफ ए इंटरक्ष मैं पी आफ ए इंटरक्ष बी दूसरे एन आफ ए इंटरक्ष बी बै एन आफ एस एन आफ ए इंटरक्ष बी एंत वन बै फिफ्टी टू अट काम एलमेंट अर्थम इनका पीआफ ए मन की पीआफ ए इंटरक्ष बी ईक्वल वन बै फिफ्टी टू अभी नैक्स्ट मैं इंदा चुप्को कदा इवन पीआफ ए इंटरक्ष बी ईक्वल टू पीआफ ए इंटू पीआफ बी 
అనేది ఇండిపెండెంట్ యూనిట్స్ పీ ఆఫ్ ఇంట్రక్షన్ బి వచ్చేసింది పీ ఆఫ్ ఇంటూ పీ ఆఫ్ బి వన్ బై థర్టీ ఇంటూ వన్ బై ఫోర్ వన్ వన్ జార్ వన్ థర్టీన్ ఫోర్ జార్ ఫిఫ్టీ టూ వన్ బై ఫిఫ్టీ టూ వచ్చింది ఇప్పుడు రెండు సేమ్ కదా అది అందుకని ఏ కామ బిఆర్ ఉన్నాము ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అన్నారు ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి మనం ఏ స్పీక్స్ టూ థింగ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏ అనేది స్పీక్స్ టూ థింత సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండి ఆఫ్ కేసెస్ అండ్ బిఏమో ఎయిటీ పర్సెంట్ కేసెస్ అన్నారు ఓకేనా అంటే ఏ ఇచ్చిండు మనకి బి ఇచ్చిండు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కేసెస్ ఏమో ఏ ఎయిటీ పర్సెంట్ కేసెస్ ఏమో బి ఇంకొకండి వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ దేర్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ద యాన్ ఇన్సిడెంట్ డోంట్ మ్యాచ్ ఇది మనకి కనుక్కోమండి ప్రాబిలిటీ దట్ దేర్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ యాన్ ఇన్సిడెంట్ డోంట్ మ్యాచ్ అనేది కనుక్కోమండి అంటే ఎలా అంటే తీసుకోవాల్సింది మనం కనుక్కోవాల్సింది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ది ఏ అని తీసుకుంటే రెండోది బి నాట్ అని తీసుకోవాలి ఓకేనా అది అర్థం దానికి ఒకటి ఇంకొకటి బి అని తీసు అంటే ఏ నాట్ తీసుకుంటే రెండోది బి అని తీసుకుంటాం అంటే ఇది డోంట్ మ్యాచ్ అంటే రెండు మ్యాచ్ అవ్వాలి చూడు ఇది ఏ బి నాట్ ఇది ఏ నాట్ బి అలా మ్యాచ్ అవ్వకుండా తీసుకోవాలి ఓకేనా వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ దే స్టేట్మెంట్ అబౌట్ యాన్ ఇన్సిడెంట్ డోంట్ మ్యాచ్ అంటే ఇలా తీసుకోవాలి చూడండి ఫస్ట్ ఏ స్పిక్స్ అంత అన్నాడు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బి స్పిక్స్ అంత అన్నాడు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇది చెప్తుంది చూడండి ప్రాబిలిటీ ఫర్ ఏ కమ్మా బి టు స్పీక్ ద ట్రూత్ పి ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ అంత సెవెంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ అప్పుడు ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎందుకు రాసాను సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్సెంట్ మీన్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అన్నాక పర్సెంట్ మీన్స్ బై హండ్రెడ్ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ వేస్తాం అది అప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ జార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జార్ పోయింది త్రీ బై ఫోర్ మన ఆన్సర్ అండ్ పీ ఆఫ్ బి ఈక్వల్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయితే టూ ఫోర్ జార్ టూ ఫైవ్ జార్ ఫోర్ బై ఫైవ్ వచ్చింది ఓకేనా అది నెక్స్ట్ అసలు కనుక్కోమని ఏంది మనకి ద ప్రాబిలిటీ దట్ దే స్టేట్మెంట్ అబౌట్ యాన్ ఇన్సిడెంట్ డోంట్ మ్యాచ్ అండి ఇదే కదా అబౌట్ యాన్ ఇన్సిడెంట్ డోంట్ మ్యాచ్ అంటే మ్యాచ్ అవ్వకూడదని చెప్తుండు పి ఆఫ్ ఏ ఏ తీసుకుంటే ఇక్కడ బి నాట్ తీసుకున్నాం ప్లస్ ఇక్కడ ఏ నాట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ బి తీసుకున్నాం అదే కదా పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి నాట్ ప్లస్ పి ఆఫ్ ఏ నాట్ ఇంటర్సెక్షన్ బి మనం మన దేశంలో ఇండిపెండెంట్ అంటే ఏంటి ఇండిపెండెంట్ టర్మ్స్ దీన్ని ఎలా రాసుకుంటాం ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఇంటూ రాసుకుంటాం పి ఆఫ్ ఏ ఇంటూ పి ఆఫ్ బి నాట్ ప్లస్ పి ఆఫ్ ఏ నాట్ ఇంటూ పి ఆఫ్ బి పి ఆఫ్ ఏ నాట్ ఇంటూ పి ఆఫ్ బి ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి పి ఆఫ్ బి నాట్ మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు వన్ మైనస్ పి ఆఫ్ బి రాసుకోవచ్చు కదా ఇంతకుముందు చెప్పే ప్రాబ్లం పి ఆఫ్ ఏ నాట్ని వన్ మైనస్ పి ఆఫ్ ఏ రాసుకోవచ్చు ఓకేనమ్మా అది ఎలా తెలుసు కదా ఆ ఫార్ములా నెక్స్ట్ పి ఆఫ్ ఏ వన్ మైనస్ పి ఆఫ్ బి అంటే పి ఆఫ్ఏ తెలుసు పి ఆఫ్ బి తెలుసు మరి వాల్యూస్ మొత్తం తీసుకోవాలి సబ్జెక్ట్ పి ఆఫ్ ఏ అంటే త్రీ బై ఫోర్ వన్ మైనస్ పి ఆఫ్ బి అంటే ఫోర్ బై ఫైవ్ మనకు పైన వచ్చినాయి కదా ఆ వాల్యూస్ ఫోర్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ మైనస్ పి ఆఫ్ ఏ అంటే త్రీ బై ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఓకేనా ఇది చూడమ్మా ఎల్సి ఏం లేకపోతే వన్ కదమ్మా బై వన్ ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ క్రాస్ మెడ్ ప్రొడక్షన్ ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ వన్ ఫోర్ జార్ ఫోర్ అంటే ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ ఇక్కడ ఒకటి సేమ్ ఏం లేకపోతే వన్ ఫోర్ వన్ ఫోర్ జార్ ఫోర్ ఫోర్ వన్ జార్ ఫోర్ వన్ త్రీ జార్ త్రీ అంటే ఫోర్ మైనస్ త్రీ అంటే ఫోర్ బై ఫైవ్ ఉంది ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ అంటే ఎంత వన్ వన్ బై ఫైవ్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ అంటే వన్ బై ఫోర్ చూడండి త్రీ వన్ జార్ అంత త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ జార్ ట్వంటీ త్రీ వన్ జార్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ జార్ ట్వంటీ అలానే ఫోర్ వన్ జార్ ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ బై ట్వంటీ ఎల్స్ ఏమైంది ట్వంటీ ట్వంటీ సేమ్ కాబట్టి ట్వంటీ అయింది ఓకేనా ఇంకా ఇక్కడ లైక్ ఫ్రాక్షన్ వచ్చినప్పుడు పైన యాడ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి యాడ్ చేసేయండి త్రీ ప్లస్ ఫోర్ డైట్ చేయడమే క్రాస్ మల్పేషన్ అలాంటి ఏమి ఉండవు అమ్మా సేమ్ వస్తే ట్వంటీ సేమ్ కాబట్టి అలా రాసుకొని త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఏమైంది సెవెన్ అయింది అప్పుడు రాసిన తర్వాత సెవెన్ బై ట్వంటీ దేనికి ఇది యాన్ ఇన్సిడెంట్ డోంట్ మ్యాచ్ అని అందుకు అర్థమైందా ఏ తీసుకుంటే బి నాట్ తీసుకోవాలి ఏ నాట్ తీసుకుంటే బి తీసుకోవాలి అది డోంట్ మ్యాచ్ అయ్యి ఉండాలి అయినమ్మా జాగ్రత్త మై ప్రాబ్లం ఎప్పుడు వచ్చింది మనకి మార్చ్ సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ ఓకే నెక్స్ట్ 
P of A in N B equal to 0.65. P of A interaction B equal to 0.15. And H in B rounds cool now. Man kalu kuman in the P of A naught plus P of B naught. Draws is M. Okay na. P of A naught plus A naught go to 1 minus P of A. Here I have to tell you. P of A plus P of A naught equal to 1 na ite. Man kalu kuman in the P of A naught ane value. Kalu kuman da. Put 1 P of A naught bumpis na di 1 minus P of A i di. Adi. अलाने P of B नाट नाला रास्कोच्च 1 minus P of B का रास्कोच्च के दम्मा वज़िल प्लेस नुगा टो प्लेस इकर चोंडे 1 प्लेस सम्मा इदी इन्टु वन्ट 1 इन्टु 1 नुझे सावालो प्लेस नुगा टो 1 प्लेस 1 एंता 2 इकड़ा minus P of A उन्दी इकड़ा minus P of B उन्दी plus into minus minus आइदिले minus gamma is p of a plus p of b மனக்கு formula உட்டும் நம்மா தின்னி பேச் செய்ச்கும் formula என்றுடே p of a union b equal p of a plus p of b minus p of a interaction b இதி மனக்கு probability of formula இக்கட இறுச்சின் திரிங்குடை லாய்ந்து பிச்தும் இக்கட மனம் தின்னி minus p of a interaction b இதில் தேச்கர அப்பு plus i பேத்து நம்மா p of a union b plus p of a interaction b equal to p of a plus p of b अट P of A plus P of B नी मना अला रास्कोच्च रास्कोच्च कदा अधि रास्कोंदी P of A अला है ना यहंगा अधि P of A interaction B plus P of A union B यहंग अधि रिवर्स रास्कोंगा अधि इन्तु के ला रायसे हम होंटे मना इच्ची ये values अभी कदा मना P of A P of B इच्चे नको डायटे सब्स्ट्रूट இறுண்டு ஏட் செய்தே 0.15 ஏட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்டியாட்
ఇక్కడ ఇంటూ ఉంది ఇంటూ ఉంది కాబట్టి మల్టీప్లై చేయాలి త్రీ ఫోర్ జట్ ట్వెల్వ్ అయింది అలా ఇక్కడ సేమ్ త్రీ ఫోర్ జట్ ట్వెల్వే కానీ ఇక్కడ ఇంటూ చేస్తాము త్రీ ఫోర్ జట్ ట్వెల్వ్ కానీ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ కింద ఇక్కడ ఇంటూకి దీని తేడా ఏంటంటే ఇంటూ అయితేనో పైన పైన మల్టిప్లై చేస్తాం కింద కింద మల్టిప్లై చేస్తాం అది దాని ప్రాసెస్ ఏడైతే త్రీ ఫోర్ జట్ ట్వెల్వ్ వచ్చింది ఎల్సియం తీసుకుంటాం ట్వెల్వ్ అనేది ఎల్సియం అయింది ఇప్పుడు త్రీ అనేది ట్వెల్వ్ ఎన్ని సార్లు పోతుంది ఫోర్ టైమ్స్ త్రీ అనేది ట్వెల్వ్లో ఫోర్ టైమ్స్ పోతుంది ఆ ఫోర్ని పైదంతో మల్పై చేస్తాం ఫోర్ వన్ సార్ అంతా ఫోర్ అయింది ఫోర్ అనేది ట్వెల్వ్ ఎన్ని సార్లు పోతుంది త్రీ టైమ్స్ ఇది ఎన్ని సార్లు పోతుంది త్రీ ఆ త్రీని వచ్చిన త్రీని మనం ఏం చేస్తామంటే పైదంతో మల్పై చేస్తాం త్రీ వన్ సార్ అంతా త్రీ వచ్చింది ఓకేనా త్రీ వన్ సార్ త్రీ అలా చేస్తాం ఇది ఓకేనా అది ప్లస్లో ఉంటే ఇంటిలో ఉంటే చూడండి వన్ వన్ జార్ వన్ త్రీ ఫోర్ జట్ ట్వెల్వ్ డైరెక్ట్ చేస్తాం ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు మైనస్ రెండింటికి మైనస్ ఉంది అదవుతుంది ఆ రెండింటికి మైనస్ మైనస్ ఉన్నప్పుడు ప్లస్ ఉన్నప్పుడు ఎలసేం తీసుకోమన్నా కదా కానీ ఇక్కడ సేమ్ నెంబర్స్ వస్తే ట్వెల్వ్ వచ్చింది ఎందుకంటే దాన్ని లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటారు ఓకేనా ఫోర్ ప్లస్ త్రీ ఎంత సెవెన్ ఇక్కడ మైనస్ వన్ సెవెన్ నుంచి ఉండిపోతే ఎంత సిక్స్ సిక్స్ బయట ఉంటే సిక్స్ వన్ సార్ సిక్స్ టూ సార్ ఓకేనా అప్పుడు పీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బీ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది వన్ బై టూ వచ్చింది ఓకేనా అదమ్మా ఈ ప్రాబ్లం చూడమ్మా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఇఫ్ ఏ కామా బి కామా సిఆర్ త్రీ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ ఏ కామా బి కామా సిఆర్ త్రీ ఇండిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఏం లేదమ్మా ఇంటరెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ సిగా రాసుకుంటాం పిఆఫ్ఏ ఇంటూ పిఆఫ్ బి ఇంటూ పిఆఫ్ సిగా అలా ఉంటుంది అని అర్థం సచ్ దట్ మనకి ఏ వాడు వాల్యూస్ ఇచ్చిండు కొన్ని పిఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి నాట్ ఇంటర్సెక్షన్ సి నాట్ ఈక్వల్ ఎంత ఇచ్చిండు వన్ బై ఫోర్ అలానే పిఆఫ్ ఏ నాట్ ఇన్ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి నాట్ వన్ బై టూ మూడు నాట్లు ఇచ్చిండు ఏ నాట్ ఇంటర్సెక్షన్ బి నాట్ ఇంటర్సెక్షన్ సి నాట్ ఆ వాల్యూ ఎంత వన్ బై ఫోర్ దెన్ ఫైన్ మనకు అనుకోమంది పిఆఫ్ ఏ పిఆఫ్ బి పిఆఫ్ సి ఫైన్ అవుట్ చేయమన్న ఓకేనా ఇది మార్చ్ ఫిఫ్టీన్ టెన్లో ఇచ్చారమ్మా మే నెలలో అయితే సిక్స్టీన్ ఇచ్చిండు టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ ఓకేనా చూడమ్మా ఒకసారి ప్రాబ్లం గివెన్ దాట్ ఏ కమ్మ బి కమ్మ సిఆర్ అని ఏంటి అవి త్రీ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ త్రీ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ ఇండిపెండెంట్ అంటే చెప్పే కదా ఓకేనా ఇంటూలో రాసుకుంటాం ఇంటర్సెక్షన్ ఉంటే ఫస్ట్ది ఏమి ఇచ్చిండు చూడండి ఫస్ట్ది మనకి పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి నాట్ ఇంటర్సెక్షన్ సి నాట్ అని ఇచ్చిండు ఈక్వల్ టెన్త్ వన్ బై ఫోర్ అని ఇచ్చిండు మనకి ఇండిపెండెంట్ అండ్ కాబట్టి ఇంటూ చేసుకుంటే ఇంటర్సెక్షన్ ఉంటాయి పి ఆఫ్ ఏ ఇంటూ పి ఆఫ్ బి నాట్ ఇంటూ పి ఆఫ్ సి నాట్ ఓకేనా ఈక్వల్ టెన్త్ వన్ బై ఫోర్ దాన్ని ఈక్వేషన్ అని అనుకోండి అలానే రెండోది పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్ ఏ నాట్ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి నాట్ అని ఇచ్చిండు ఎంత వన్ బై ఎయిట్ దీన్ని ఇండిపెండెంట్ కనుక్కో పి ఆఫ్ ఏ నాట్ ఇంటూ పి ఆఫ్ బి ఇంటూ పి ఆఫ్ సి నాట్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎయిట్ అలానే ఏ నాట్ ఇంటర్సెక్షన్ బి నాట్ ఇంటర్సెక్షన్ సి నాట్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ ఇచ్చింది కాబట్టి సపరేట్ రాస్తే వన్ బై ఫోర్ వన్ టూ త్రీ అయిపోయింది ముందు మనము వన్ త్రీని బై చేద్దామండి తర్వాత టూని త్రీని బై చేద్దామండి ఓకేనా ముందు వన్ బై త్రీ చేద్దాం ఈక్వేషన్ వన్ బై త్రీ అప్పుడు పిఆఫ్ఏ వచ్చింది టూ త్రీ చేస్తే పిఆఫ్ బి వచ్చింది మనకు అనుకోమంది పిఆఫ్ఏ పిఆఫ్ బి పిఎఫ్ సి కనుకోమండు పిఎఫ్ఏ పిఎఫ్ బి వచ్చింది కాబట్టి ఈక్వేషన్ వన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయకుండా పిఎఫ్ సి కూడా వచ్చేసింది చూడండి ముందు ఈక్వేషన్ వన్ ఈక్వేషన్ వన్ వచ్చిండి పిఆఫ్ఏ ఇంటూ పిఆఫ్ బి నాట్ ఇంటూ పిఆఫ్ సి నాట్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ ఇదేమి ఇచ్చిండు ఎందుకంటే ఇది రెండింటికి యూజ్ చేసేది ఇదంతా నాట్లో ఉంది కాబట్టి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అందుకు పిఆఫ్ ఏ నాట్ పిఆఫ్ బి నాట్ పిఆఫ్ సి నాట్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ పిఆఫ్ ఏ బై పిఆఫ్ ఏ నాట్ ఇక్కడ ఈ సైడ్ చూడండి వన్ బై ఫోర్ బై వన్ బై ఫోర్ కాబట్టి రెండు క్యాన్సిల్ అయితే ఎంత వచ్చింది వన్ వచ్చింది అది ఏం రాసింది పిఆఫ్ ఏ బై పిఆఫ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు వన్ పిఆఫ్ ఏ నాట్ ఇన్ టూ వన్ పిఆఫ్ ఏ నాట్ అయింది పిఆఫ్ ఏ నాట్ బదిలీ రాసుకోవాలి చెప్పే కదా పిఆఫ్ ఏ ప్లస్ పిఆఫ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇంతకుముందు చెప్పా పిఆఫ్ ఏ నాట్ ఏడే ఉంచి పిఆఫ్ ఏ నాట్ తీసుకుంటే వన్ మైనస్ పిఆఫ్ ఏ ఎందుకంటే ప్రాబిలిటీ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాబిలిటీ ఈక్వల్ టు వన్నే ఉండాలి అది రూల్ అందుకంటే ఎక్కువ ఉండదు కదమ్మా ఎప్పుడైనా ప్రాబిలిటీలో చూడండి పిఆఫ్ ఏ నాట్ బదులు వన్ మైనస్ పిఆఫ్ ఏ రాసుకుంటాము ఈ పిఆఫ్ మైనస్
ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి పిఎఫ్ బీవై పిఎఫ్ బీ నాట్ మాత్రమే మిగులుతాయి ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఇప్పుడు చూడండి ఫోర్ వన్ సార్ ఫోర్ టూ సార్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకో టూ ఇంటూ పిఎఫ్ బీ వన్ బై టూ ఇంటూ పిఎఫ్ బీ టూ పిబి బి పిఎఫ్ బీ నాట్ ఇంటూ వన్ పిఎఫ్ బీ నాట్ అయింది పిఎఫ్ బీ నాట్ బదులు వన్ మైనస్ పిఎఫ్ బీ రాసుకోవచ్చు కదా అప్పుడు టూ ఆఫ్ టూ పిఎఫ్ బీ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ పిఎఫ్ బీ పిఎఫ్ బీని ఎవరు తీసుకురండి ప్లస్ అయిపోయింది అప్పుడు టూ ప్లస్ వన్ అంత త్రీ పిఎఫ్ బీ ఈక్వల్ టు వన్ ఇక్కడ త్రీ మల్పే చేస్తే నాలుగు వెళ్తే బై అయింది అప్పుడు పిఎఫ్ బీ వాల్యూ ఎంత వన్ బై త్రీ ఓకేనా ఇప్పుడు పిఎఫ్ ఏ వచ్చింది పిఎఫ్ బీ వచ్చింది మనం ఈక్వేషన్ వన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి ఓకేనా ఈక్వేషన్ వన్ ఏముంది పిఎఫ్ ఏ ఇంటూ పిఎఫ్ బీ నాట్ ఇంటూ పిఎఫ్ సి నాట్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ అని ఉంది ఓకేనా పిఎఫ్ ఏ ఓకే నాసాము పిఎఫ్ బీ నాట్ బదులు వన్ మైనస్ పిఎఫ్ బీ పెట్టుకోవచ్చుగా పిఎఫ్ సి నాట్ బదులు వన్ మైనస్ పిఎఫ్ సి పెట్టుకోవచ్చుగా ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ మనకు పిఎఫ్ ఏ తెలుసు పిఎఫ్ బీ తెలుసు ఆ వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి అప్పుడు పిఎఫ్ సి కనుక్కోవచ్చు పిఎఫ్ఏ అంటే వన్ బై టూ వన్ మైనస్ పిఎఫ్బి అంటే వన్ బై త్రీ నెక్స్ట్ ఇదంతే రాసుకోండమ్మా ఓకేనా వన్ మైనస్ పిఎఫ్సి ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ ఇక్కడ చూడండి ఎల్సీఎం ఏం లేకపోతే వన్ ఉన్నట్టు కదా వన్ త్రీ జర్ అంత త్రీ త్రీ వన్ జర్ త్రీ వన్ వన్ జర్ వన్ త్రీ మైనస్ వన్ బై త్రీ ఇక్కడ వన్ మైనస్ పిఎఫ్సి అంతే ఉంటుంది వన్ బై టూ ఇక్కడ ఇంటూ అమ్మ త్రీలోంచి వన్ పోతే అంటే టూ టూ బై త్రీ అయింది ఓకేనా వన్ మైనస్ పిఎఫ్సి వన్ బై ఫోర్ ఇక్కడ చూడండి ఈ టూ పై టూ కింద టూ అయింది క్యాన్సిల్ అయింది అప్పుడు టూ వన్ జర్ టూ వన్ జర్ కదా వన్ వన్ జర్ అంత వన్ వన్ త్రీ జర్ అంతా త్రీ మొత్తం ఏముంటుంది వన్ బై త్రీ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి వన్ మైనస్ పిఎఫ్సి ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ ఇక్కడ వన్ మైనస్ పిఎఫ్సి ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ నెక్స్ట్ ఇది చూడమ్మా ఈ వన్ బై త్రీ ఆరు మిస్తే రివర్స్ అయింది కదా త్రీ బై వన్ అయింది ఓకేనా వన్ మైనస్ పిఎఫ్సి ఈక్వల్ వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ త్రీ బై వన్ అంటే కింద పైకి పైది కింద కలిగింది కాబట్టి వన్ బై త్రీ కాస్తే త్రీ బై వన్గా మారింది ఇప్పుడు వన్ త్రీ జర్ త్రీ ఫోర్ వన్ జర్ ఫోర్ అప్పుడు త్రీ బై ఫోర్ వచ్చేసింది ఇక్కడ మనకి జాగ్రత్త చూడమ్మ మైనస్ పిఎఫ్సి అనడు మనకు ప్లస్లో ఉంటే ఏడే ఉంచేవాళ్ళం మైనస్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని అవతల పంపించండి త్రీ బై ఫోర్ని ఇవతల పంపించండి ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఎవరికి వస్తే మైనస్ అయింది ఈ మైనస్ అవతల పోతే ప్లస్ అయింది అప్పుడు పిఎఫ్సి ఇది అవతలకి వెళ్ళిందమ్మా ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు ఏం కాదు అటు రిటర్న్ అంటూ పిఎఫ్సి ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ త్రీ బై ఫోర్ ఇది ప్లస్ అవతల పోతే మైనస్ అయింది కాబట్టి అప్పుడు వన్ ఫోర్ జర్ అంతా ఫోర్ ఓకేనా ఫోర్ వన్ జర్ ఫోర్ వన్ త్రీ జర్ త్రీ ఫోర్ నుంచి త్రీ పోతే అంతా వన్ వన్ బై ఫోర్ వచ్చేసింది పిఎఫ్సి వాల్యూ అయ్యే మనకు అనుకున్నది పిఎఫ్ఏ వచ్చింది పిఎఫ్బి వచ్చింది పిఎఫ్సి వచ్చింది వన్ బై టూ వన్ బై త్రీ వన్ బై ఫైవ్ ఓకేనా దిస్ ఇస్ ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం చూడండి ఇన్ ఏ కమిటీ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఒక కమిటీలో ఇరవై ఐదు మంది ఉన్నారంటమ్మ ఈచ్ మెంబర్ ఏ ప్రొఫిషియంట్ ఏదైతే ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆర్ ఇన్ స్టాటిక్స్ అంటే మ్యాథమెటిక్స్ స్టాటిక్స్ ఆర్ అంటే యూనియన్ అది గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ అర్థమైంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్టాటిక్స్ బుక్ ఇఫ్ నైన్టీన్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ ప్రొఫిషియంట్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ ప్రొఫిషియంట్ ఇన్ ప్రొఫిషియంట్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ అను సిక్స్టీన్ ఏమో స్టాటిస్టిక్స్ అన్నాను అంటే ఇది ఏ అనుకోవాలి ఇది బి అనుకోవాలి ఓకేనా టోటల్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ గుర్తుంచుకోండి అంటే ఇది ఎన్ ఆఫ్ ఏ ఇది ఎన్ ఆఫ్ బి అయితే ఓకేనా నెక్స్ట్ అండ్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ది పర్సన్ సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద కమిటీ ఇఫ్ ప్రొఫిషియంట్ ఇన్ బోత్ మనం కనుక్కోమంది బోత్ అంటే ఇంటర్సెక్షన్ కనుక్కోమండి చూడండి ఈ కమిటీ కంటైన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ అంటే టోటల్ మెంబర్స్ అంతా ట్వంటీ ఫైవ్ అది మనకు తెలుసు లెట్ ఏ బి ద ఈవెంట్ దట్ ద పర్సన్ ఈజ్ ప్రొఫిషియంట్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే కాబట్టి మనకు ప్రాబ్లం ఉంది కదమ్మా మ్యాథమెటిక్స్ అంత నైన్టీన్ ఇచ్చిన అంటే ఎన్ఎఫ్ఏ ఈక్వల్ టు నైన్టీన్ అని చెప్పే కదా అదే రాసేది ఎన్ఎఫ్ఏ ఈక్వల్ టు నైన్టీన్ అయితే పిఎఫ్ ఏ అయితే ఫార్మ్ అయింది ఎన్ఎఫ్ ఏ వై ఎన్ఎఫ్ఎస్ ఎన్ఎఫ్ఏ అండి నైన్టీన్ ఎన్ఎఫ్ఎస్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకేనా అది నెక్స్ట్ అలానే మనకి లెట్ బీబీ ద ఈవెంట్ బీబీ ద ఈవెంట్ అనేది తీసుకుంటే దట్ ఏ పర్సన్ ప్రొఫిషియంట్ ఇన్ స్టాటిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఏమేమో అనుకున్నాం స్టాటిక్స్ నేమ్ బి అనుకున్నా ఓకేనా ఇప్పుడు ఎన్ఆఫ్ బి ఈక్వల్ టెన్త్ సిక్స్టీన్ మన ప్రాబ్లంలో సిక్స్టీన్ ఇచ్చిండు స్టాటిక్స్ అని పిఆఫ
అది ఇటు ఉంటేనే ఇది ఇటు వచ్చింది అంతే అంటే పిఆఫ్ ఏ ఇండక్షన్ బి ఈక్వల్ పిఆఫ్ ఏ ప్లస్ పిఆఫ్ బి మైనస్ పిఆఫ్ ఏ ఇంజన్ బి ఈ మూడు తెలుసు కాబట్టి అలా తీసుకున్నాం నైన్టీన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ వాల్యూ మైనస్ వన్ ఏం లేకపోతే వన్ పెట్టుకోవచ్చు కదా అందుకని చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ ఉంది అలా సేమ్ అయింది ట్వంటీ ఫైవ్ ఏ అయింది ఓకేనా ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సేమ్ కాబట్టి పైది అంతే రాసుకుంటాం ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ సేమ్ కాబట్టి పైది అంతే రాసుకుంటాం ప్లస్ పెట్టి ఇక్కడ మైనస్ పెట్టి వన్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ ఎన్ని సార్లు పోయింది ఎల్సీఎం అంటే మల్టీప్లై చేయాలి వన్ అనేది ఎన్ని సార్లు పోయింది ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ పోయింది ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు నైన్టీన్ బై సిక్స్టీన్ అంతా థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పోతే టెన్ టెన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చింది అప్పుడు ఫైవ్ టూ సార్ ఫైవ్ ఫైవ్ సార్ ఆన్సర్ ఎంత టూ బై ఫైవ్ పి ఆఫ్ ఏ ఇండక్షన్ బి వాల్యూ ఎంతమ్మా టూ బై ఫైవ్ ఓకేనమ్మా ఇది నెక్స్ట్ మనం చూడమ్మా ఇఫ్ ఏ అండ్ బిఆర్ టూ ఇఫ్ ఏ అండ్ బిఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అన్నమాట ఆఫ్ ఏ ర్యాండమ్ ఎక్స్మెంట్ షో దాట్ ఏ నాట్ అండ్ బి నాట్ ఆర్ ఆల్సో ఇండిపెండెంట్ ఏబి ఇండిపెండెంట్ అని ఇస్తే ఏ నాట్ బి నాట్ కూడా ఇండిపెండెంట్ అని మనం చూపించాలి ఇది మార్చ్ నైన్టీన్ సిక్స్టీన్లో వచ్చారమ్మా ముందు ఇచ్చింది తీసుకుని పిఆ ఏ అండ్ బిఆర్ ఏ అండ్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ కాబట్టి పిఆఫ్ ఇండక్షన్ బిక్వల్ పిఆఫ్ ఏ ఇంటూ పిఆఫ్ బి అది మనకు తెలిసింది ఈ కూడా ఇండిపెండెంట్ అండ్ మనం చూపించాలి పిఆఫ్ ఏ నాట్ ఇంటరాక్షన్ పిఆఫ్ బి నాట్ ఈక్వల్ టు పిఆఫ్ ఏ ఇంటరాక్షన్ ఇంటూ పిఆఫ్ బి నాట్ అనేది మనకు చూపించాలి ముందు ఇచ్చిన దాన్ని మనం ఎప్పుడైతే ఈ నాట్ అనేది పైకి తీసుకెళ్తామో ఈ సింబుల్ కాస్త తిరగబడింది అంటే ఇంటరాక్షన్ కాస్త యూనియన్ అయింది గుర్తుంచుకోండి ఏ యూనియన్ బి హోల్ పవర్ నాట్ అయింది ఓకే ఇలా రాసుకోండి ముందు మనం తెలుసు కదా దీని బదులు ఏం రాసుకోవచ్చు మనం పిఆఫ్ ఏ నాట్ అంటే ఏం రాసుకుంటున్నాం వన్ మైనస్ పిఆఫ్ ఏనే కదా అలానే ఇది కూడా పిఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి నాట్ అని ఉంది నాట్ అంటే ఏం రాసుకుంటాం వన్ మైనస్ పిఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి అని రాసుకుంటాం ఓకే పిఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఫార్ములా తెలుసు కదా పిఆఫ్ ఏ ప్లస్ పిఆఫ్ బి మైనస్ పిఆఫ్ ఏ ఇంటరాక్షన్ బి ఈ మైనస్ లాంగ్ తీసుకెళ్ళండి మైనస్ పిఆఫ్ ఏ మైనస్ పిఆఫ్ బి మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ కదా మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయింది ఓకేనా అది ఇప్పుడు వన్ మైనస్ పిఆఫ్ ఏ మైనస్ పిఆఫ్ బి పిఆఫ్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ పిఆఫ్ ఏ ఇంటూ పిఆఫ్ బి అయింది చూడమ్మా ఇది ఒక బ్యాచ్ చేయండి మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ కామన్ తీస్తే మైనస్ కామన్ తీసా పిఆఫ్ బి పిఆఫ్ బి కామన్ తీస్తా అప్పుడు ఇక్కడ వన్ ఏగా ఉండేది ఇక్కడ మైనస్ కూడా కామన్ తీస్తా కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ అయిపోయింది మధ్యలో కూడా ఇక్కడ వన్ ఉండదు పిఆఫ్ బి కామన్ తీస్తే అప్పుడు వన్ మైనస్ మైనస్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ మైనస్ ఎంత వచ్చింది మైనస్ కామన్ తీసాం కాబట్టి మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ అయింది కాబట్టి పిఆఫ్ బి బయటికి తీసాం కదా పిఆఫ్ ఏ ఉంటుంది దీని లోన్ పంపించిన మళ్ళీ దీన్ని ఇదే వచ్చింది మైనస్ పిఆఫ్ బి ఇంటూ వన్ మైనస్ పిఆఫ్ బి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ పిఆఫ్ బి ఇంటూ పిఆఫ్ ఏ ఇదే వచ్చింది కదా కామన్ తీసాం పిఆఫ్ బిని మైనస్ పిఆఫ్ బిని ఇప్పుడు వన్ మైనస్ పిఆఫ్ఏ ఎందుకంటే ఈ రెండు సమానం వస్తాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రెండు కామన్ తీయండి ఈ రెండు కామన్ తీస్తే ఏడు ఒకటి ఉంటుంది ఏడేం పిఆఫ్ బి ఉంటుంది ఈ రెండు కామన్ తీసేయండి తీసాము అప్పుడు వన్ మైనస్ పిఆఫ్ బి ఉంటుంది వన్ మైనస్ పిఆఫ్ బి ఓకేనా వన్ మైనస్ పిఆఫ్ఏ అంటే ఏ రాసుకోవచ్చు పిఆఫ్ ఏ నాట్ రాసుకోవచ్చు కదా వన్ మైనస్ పిఆఫ్ బి అంటే పిఎన్ పిఆఫ్ బి నాట్ రాసుకోవచ్చు వచ్చిందా రాలేదా ఇదే ఇండిపెండెంట్ అంటే పిఆఫ్ ఏ నాట్ ఇంటూ ఇంటర్సెక్షన్ పిఆఫ్ బి నాట్ అంటే పిఆఫ్ ఏ ఇంటర్ పిఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ ఏ నాట్ ఇంటర్సెక్షన్ బి నాట్ అంటే పిఆఫ్ ఏ నాట్ ఇంటూ పిఆఫ్ బి నాట్ అప్పుడు ఏ నాట్ అండ్ బి నాట్ ఆర్ ఆల్సో ఇండిపెండెంట్ అయితే అర్థమైందా ఒకటి కుడు ఇచ్చిందేమో ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇండిపెండెంట్ అని చెప్పి ఇచ్చిండు మనం ఏం చూపించాము ఏ నాట్ అండ్ ఈ బి నాట్ కూడా ఇండిపెండెంటే అని చూపించాము ఇదమ్మ ప్రాబ్లం ఏ బ్యాగ్ బి వన్ బి వన్ బ్యాగ్లో ఏమి కంటైన్ అని ఉన్నాయి ఫోర్ వైట్ బాల్స్ అండ్ టూ బ్లాక్ బాల్స్ ఉన్నాయి అండ్ బ్యాగ్ టూలో త్రీ వైట్ బాల్స్ ఫోర్ బ్లాక్ బాల్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఏ బ్యాగ్ ఈజ్ డ్రాన్ ఎట్ ఏ ర్యాండమ్ అండ్ ఏ బాల్ ఈజ్ సూజ్ ఇన్ ఎట్ ఏ ర్యాండమ్ ఫ్రమ్ ఇట్ అవునా మనం కనుక్కోమని చూడమ్మా వాట్ ఈజ్ ద లాస్ట్ ఇతర మనం కనుక్కోమని వాట్ ఈజ్ ద ప్రాపర్టీ దట్ ద బాల్ డ్రాన్ ఈజ్ వైట్ వైట్కి సంబంధించిన ఏ కనుక్కోమండు వైట్కి సంబంధించిన బ్యా బ్యాగ్ వన్లో వైట్కి సంబంధించింది బ్యాగ్ టూలో వైట్కి సంబంధించింది చూడండి అమ్మ 
y2 4 ఉన్నాయి మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి 6 ఉన్నాయి బ్యాక్ వన్ లో అప్పుడు 4 by 6 అయ్యింది అర్థమైన y2 గురించి మాట్లాడితే 4 by 6 అదే బ్లాక్ గురించి మాట్లాడితే 2 by 6 అర్థం చేసుకోండి 4 by 6 2 2 is 2 3 is వచ్చేస్తుంది అది అలానే బ్యాక్ 2 లో చూద్దామండి వైట్ బాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి 3 ఉన్నాయి టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి 7 ఉన్నాయి అవుట్ p of w by b20 ఏ రాసుకోవచ్చు 3 by 7 రాసుకోవచ్చు అర్థమైన ఇది రాసుకోవటం p of w by b1 బ్యాక్ 1 లో వైట్ లెన్ ఉన్నాయి 4 టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి 6 అందుకని 4 by 6 రాసాను బ్యాక్ 2 లో వైట్ లెన్ ఉన్నాయి 3 అందుకని 3 by 7 రాసాను చూడండి అమ్మ అడిగిన ప్రాబ్లం ద ప్రాబబిలిటీ దట్ ద బాల్ డ్రాన్ ఇస్ వైట్ ఇస్ p of w అంటే p of వైట్ కి సంబంధించి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ వైట్ కనుకుందాం దాని ఫార్ములా అంటే p of వైట్ ఇంటర్సెక్షన్ బ్యాక్ 1 లో వైట్ ని తీసుకున్నాం బ్యాక్ 2 లో వైట్ వైట్ ని తీసుకున్నాం దీని ఫార్ములా ఎలా రాయాలంటే ముందు దీని చివరి ఉంది b1 కదమ్మా అప్పుడు p of b1 w b1 రాయండి కానీ అలానే ఇది రాయండి ఫస్ట్ p of b2 బ్యాక్ 2 p of w b2 రాయండి ఓకేనా మనకి p of బ్యాక్ 1 వైట్ కి సంబంధించి ఏమ ఉన్నాయి p of బ్యాక్ 1 లో 1 by 2 అని తీసుకున్నాము 1 by 2 into w by b1 2 by 3 ఆ b2 ఎంత 1 by 2 p of w by b2 అంటే 3 by 7 అది మా ప్రాబ్లం ఉంది 1 2 2 2 3 6 1 3 3 2 7 4 14 ఇక్కడ చూడండి 2 ఇక్కడ 2 by 6 plus 3 by 14 ఏగమ వచ్చింది అప్పుడు 2 1 2 3 2 1 2 3 అయితే అప్పుడు 1 by 3 plus 3 by 14 ఇక్కడ 14 3 అంత 42 ఓకేనా 3 అనేది 42 లో ఇన్సల్ పోతుంది 14 14 వందన ఏంది 14 14 అనేది 42 లో 3 టైమ్స్ పోతుంది అప్పుడు 3 3 జరం ఏంది 9 అయ్యింది 14 9 23 42 ఇది మన ఆన్సర్ ఓకేనా